durante este fin de semana, durante el fin de semana de FMS México, como saben, ahora el random mode es general para las jornadas. ¿A qué va esto? Que si la primer jornada 1 de todas es en Perú, que fue el caso, y es kickback en todas las jornadas 1 de todos los países, va a ser el random mode y casualmente así súper improvisado al azar. Tocó kickback para inaugurar todas las temporadas y pues empezó el salseo ya que cuando anunciaron que el kickback se iba a introducir al formato de FMS hubo mucha polémica, mucha gente decía que qué chingón, que está bien verga y muchos otros no, va a entorpecer el espectáculo, es una mierda, no va a funcionar y tuvimos varios casos durante todas las ligas hasta que llegó la FMS México. Y nos dejó joyas como estas. Vamos a ver lo mejor del kickback en FMS México. Jornada 1. Jalan, jalo. Make it real. Háganlo real. No conocemos de otra forma. Esa mano arriba. Súbenlo. Súbenlo. Dímelo. 3, 2. Ojo. Tiempo. Soy yo de nuevo. ¿Y cómo sientes el apoyo de esta gente? Excelente. Están poniendo el ambiente. ¿Qué? Aunque lo haré unos apostadores excelentes. Porque al favorito yo lo mato en caliente. Oh. ¿Y cómo se vive aquí por Monterrey? Bien verga viendo cómo muere el rey. Oh. Como yo me parto la ley. Como te gano por ser el más gay. ¿Qué se siente que estás cumpliendo tu sueño? Bien verga, aunque desde pequeño creo que sufrí un cambio y lo atropello. Porque ahora soy yo el que te está dando cuello. ¿Y oh. cuánto tuviste que trabajar para esto? Demasiado, para el ascenso no había presupuesto. Decían que no lo merecía, supuesto. Pero aquí estoy haciendo valer mi puesto. ¿Y qué quieres decirle a los que no te apoyaron? Que como tú me la pelaron. ¡Ojo! Al chile se mamaron. ¡Woo! Todos esos versos sí se te clavaron. Última. Última, ¿cuál era eso? ¿Por qué cambiaste el beat de tan pendejo? ¡Qué fracaso! ¿Cuál era eso? El que se parece a ti, payaso. ¡Oh! La manera de iniciar ese recopilatorio. Les juro por mi madre. Sí sabía que iba a salir. Bueno, yo creía que sí iba a salir, pero no sabía que era el primero. Hablando de tu tema, ¿qué harías tú para cambiar? Primero sacarte de la nacional, de la maldita oh. escena que no deja de contaminar. Porque decir flu pesado no significa pesar. Pero ¿por qué no pudiste seguir la temática? Pues cuál pendejo, mejor práctica lo que me estás diciendo con esas preguntas. Porque no hay respuestas tontos y son astutas. ¿Qué? ¿Sí sabes qué significa utopía? Sí. Creer lo que algún día va a ser una buena filosofía y que cambie algo bueno para la gente todos los días. Oh, vale. Pero, ¿por qué eres tan incoherente? Porque mira al rival que yo tengo enfrente. Oh. Si me ponen rivales como este, es normal que caliente, pero que no se prende. ¿Pero por qué te gano con tan bajito nivel? Ah, cabrón, ¿recuerda cuándo me ha ganado eh? Oh, ¿qué? ¿En qué competencia? No lo sé. Tal vez estamos dormidos y eso se comprende Última. Bien. Y en la internacional, a dime, ¿a dónde llegaste? No sé, pues lo recordaste. ¿A dónde perdí con trincante? Pero tengo otra pregunta para ti. ¿Tú a dónde llegaste? ¡Oh! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Tu medalla de oro la ganaste. ¡Claro que sí! ¿No te acuerdas que te chingaste? La gané en la Red Bull, me la entregaste y creo que perdiste tú. Última. Última, ¿cómo? Pito y plomo. El día de hoy yo lo tomo. Como tú a las notas, cinco de perra, esto suena como un coro. ¡Se acabó, se acabó! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Kickback, Efectivamente, ¿no? cerco. Kickback, ok, random mode. Vamos con el kickback. Pregunta, responden, ok. Una línea. Tres líneas de respuesta. Yo pregunto, Cerco. Pregunta yo estigma, pregunto. contesta vale. Dominic, ¿ok? ¿Quién quieres, yo posteo. <risa> Sobre. <risa> ¡Pon esa mano arriba! ¡Pon esa mano arriba! ¡Vamos, vamos! ¡En tres, dos, uno! ¿Por qué crees que se haya equivocado el Cerco Fu? No sé si aquí el pendejo eras tú. No sé por qué se equivocó y todos lo dimos. Él está equivocado, más tú estás perdido. Porque te gusta oh. insultar a un espejo. No soy tú para estar pendejo, lo digo, yo no critico a ningún espejo. ¿Sabes por qué? Porque me imaginé tu reflejo. Oh. ¿Notaste que se fue un autogol? No, pero lo tuyo fue un autopunch. Uh, Tómalo, buena. idiota, cómete. ¿Por qué llego yo? Si hablamos del balón Maradona, te meto dos. ¿Por qué te oh. vas a trabar en el siguiente patrón? 
No lo haré, puta, yo soy tu patrón. Apréndelo, wow. yo no tengo trabado, cabrón. Yo aquí me trabo, más tú te quedas sin opción. ¿Qué? ¿Por qué te vas a trabar en el anterior? Pendejo, el anterior ya pasó, estás imbécil. Es que, ¿qué le sucedió? Quiso pensarla sin eso, le funcionó. Que se siente que caíste en la estrategia. Yo caí con más potencia y fuerza. Oh. Ah, siempre caigo, siempre con sentencia. Caigo en mi levanto, es el don de la resistencia. Uh. ¡Se acabó, se acabó! Oh, Dime, hermoso. ¿cómo te han recibido? Como siempre, como un ser divino. ¿Por qué? Porque han estado conmigo desde hace más de 15 años que comenzaba mi camino. Uh. Dime, ¿estás feliz con eso? Siempre, y es que por eso le meto tantas horas de ensayo, tanto progreso. Y te lo juro que esta vez te gano y lo hago en nombre de mi bien. ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Al chile sí estamos muy pasados de verga en el kickback, güey. Humildemente, creo que sí está muy pasado de verga, güey. Y aparte aquí creo que se vieron las dos opciones, posibilidades por la cual se criticaba o se apoyaba. Por ejemplo, te pongo el caso de Asesino, que me hizo preguntas buenas y que estuvo bien verga. Y lo que se criticaba era de que no mames, pero cuando hagan preguntas malas, pues va a valer verga. Y el estigma, como que le quería cagar el palo al Dominic. Y no eran las mejores preguntas del mundo. Y aún así, brilló excelente. Y no sé, güey, creo que sí fue mágico ese, esa ronda. Al menos en esta liga sí fue muy chingona. En todas las demás tuvo momentos buenos y malos, pero creo que aquí en general sí, sí lució en casi todas las batallas. RC, ¿te gusta el canto del Sensontle? Ay, con todas sus voces, por cómo se escucha cuando ya está ya esta noche. Parece que es la gente de rey porque grita el monte. Oh. Oye, ¿aún representas Nezahualcóyotl? No, pero tengo otro desarrollo, tú. Oh. Me quieres improvisar con todo lo que yo tengo. Yo represento a Tepito, Macaré en el juego. No. ¿Por qué pones TL para que eso rime? Porque a veces tiene que ser más sublime. Uh. A veces tengo que hacerlo como lo hacía el pime para darles algo que lloren y se les corre el rime. Vale. Oh. Dime, ¿cuánto valen tus lágrimas? Demasiado. Y eso es sexy. Tanto que si te dañas en la competi con una solo te sano, estúpido. Yo soy un fénix. Oh. ¿Qué leyenda dirá en tu lápida? Ey, la pistola más rápida. Demonio. El que se manchaba como dálmata. El que te ahorca hasta aparecer a Dálmata, ¿te gusta Cruela de Vil? Sí. ¿No a ti? A mí me gusta demasiado, papi. Desde que me Stone aparecía con Andy. ¡Se acabó, se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Vámonos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Eres el bullio porque estás contra las cuerdas. Porque eso es lo que siempre me recuerda. Porque soy como la navaja. Estoy contra las cuerdas porque así es como esto se trabaja. Oh. Y que se siente ser una leyenda. No sé y no creo que nunca lo entiendas. Oh. No quiero que me ofendan. Ha llegado es la Tuani y me traen a esta ofrenda. Uh. ¿Crees que yo tengo una placa algún día? Sí, 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 sigues trabajando duro. Si oh. sigues así, te lo juro que incluso tendrás una mejor que yo en un futuro. Si te gano, me das tu sudadera verde. No, hijo de puta, y de todas formas hoy pierdes. Oh. Así que soy una estrella. No te la doy porque tengo miedo que puedas hacer con ella. ¿Qué? ¿Cuál es tu pan favorito? Me gusta mucho el negrito. Ay. Pero cuando compito, traje un paquetote. Ahorita te lo invito. Mau, ¿te gustan los videojuegos? Mucho, por eso es que siempre le pego. Por eso ahorita quiero que vean que en el escenario soy Mario y te aplico mi odisea. ¡Oh, ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Así es como le hablas a tu padre. Por favor, yo no me hago responsable. Si mi padre viene a maltratarme, pues le regreso el putazo. Pues, ¿qué cree, papá? Ya estamos más grandes. ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Y los terrenos? Eh, no hables de eso, el abuelo se siente muy mal y tú te pasaste de obsceno, pues nunca vio por él. Por eso es que yo soy el bueno. ¡Se acabó! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Nunca viste por el abuelo, Mars! ¿Qué te pasó el año pasado? Tenía problemas familiares y estaba muy preocupado. Pero de todas maneras ya he mejorado. Vine a demostrarles a la gente que ahora estoy desocupado. Oh. ¿Esos problemas ya se resolvieron? Ya se resolvieron, creo que pocos lo vieron. Mis hermanos, los de confianza, todos lo supieron. Pero los que hablaban mierda, ahora mismo la comieron. Uh. ¿Qué le dices a los que te criticaron? Que está bien, eso fue el año pasado. Hoy ya regresé mejorado. 
más pensado de todo lo que no había practicado Estoy pesado ¿Vas a volver a intentar ascender? Lo voy a buscar, en serio, se los juro, lo van a ver tengo cero puntos, no pasa nada, men, porque el Porsche avanza incluso de cero a cien. ¿Cómo te trata la gente de Monterrey? Me tratan muy bien, me tratan muy bien. Siempre ellos literalmente me dan calor. Tengo sus abrazos para sentirme mejor. ¡Última! ¿Y qué esperas de este año? Este año yo espero descansar un poco más, tranquilizarme y poner bien mi mentalidad. Luego en modo de batalla para nadie perdonar. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido! Estos fueron los mejores kickbacks de la jornada 1 de FMS México. Espero que te hayan gustado. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. ¡Ya! Yeah.